సో మనకి నవోదయకి మరియు సైనిక్ స్కూల్కి ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ఆర్థమెటిక్కి సంబంధించి సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ నవోదయలో ఉంది అక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది సో అవి నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నా ఎంత పూర్గా ఉన్నా కూడా ఈ క్లాసెస్ అనేవి రెగ్యులర్గా చూస్తే మీరు ఈజీగా అర్థమెటిక్ అనేది చేయగలుగుతారు అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటిది నెంబర్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ నెంబర్ సిస్టంలో చాలా కాన్సెప్ట్ అనేవి టెర్మినాలజీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో ఇందులో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా వస్తాయి మనకి సో మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి క్లియర్గా నేర్చుకున్నాక వేరే దానికి వెళ్ళండి ఓకేనా సో మనము వీడియోలోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ నెంబర్ సిస్టంలో మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సో ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ అంతా దేని మీద బేస్ అయి ఉంది ఫస్ట్ వచ్చేసరికి డిజిట్ తర్వాత నెంబర్ ఎలాగైతే ఇంగ్లీష్లో ఆల్ఫాబెట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఆ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచే ఆ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి అన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అదేవిధంగా అన్ని సెంటెన్సెస్ అన్నీ మనకు బుక్స్ అన్నీ కూడా ఆ ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచే రాస్తాం అలాగే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ వచ్చేసరికి ఓకే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఎంత బేసిక్ అయినా సరే అండి ఇవి మాకు తెలుసు కదా అనుకోకండి వీటిని కూడా బేసిక్ నుంచి నేర్చుకోండి నేర్చుకుంటే ఫౌండేషన్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో ఈ డిజిట్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యేటటువంటి వాటిని ఏమంటాం మనం నెంబర్స్ అంటాం సో డిజిట్ని తెలుగులో అంక్య అని అంటాము తెలు నెంబర్ని తెలుగులో సంఖ్య అని అంటాం సో వీటితో ఫామ్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అండ్ త్రీ తోటి థర్టీన్ ఇదొక నెంబర్ అర్థమవుతుందా ఇదొక టూ డిజిట్ నెంబర్ ఇక్కడ మీరు ఫామ్ అయ్యే నెంబర్ ఎన్ని డిజిట్స్ తోటి ఫామ్ అవుతుందో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్ని డిజిట్స్ తోటి ఫామ్ అవుతుందో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇదొక త్రీ డిజిట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఎస్ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ అర్థమవుతుందా ఇదొకటి నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఇది ఒకసారి చూడండి థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టెన్ డిజిట్స్ తోటే టెన్ డిజిట్స్ తోటే టెన్ టెన్నే ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఇవన్నీ నైన్ ఇది ఒకటి టెన్ అందుకనే మన దాన్ని డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటారు డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటారు డెసి అంటే టెన్ ఓకే టెన్ ఆ టెన్ తోటి ఫామ్ అయ్యేటటువంటి నెంబర్ సిస్టమ్ కాబట్టి డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఓకే అర్థమవుతుందా ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టమ్ని ఏమంటారు డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్స్ థర్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మీరు ఒకసారి గమనిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా వన్ డిజిట్ నెంబర్స్ డిజిట్స్ ఇవన్నీ ఓకే వన్ వన్ డిజిట్ టూ డిజిట్ తీసుకున్నట్లయితే థర్టీన్ థర్టీన్ అనేది ఏంటిది టెన్స్ ఓకే అదొక టెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్స్ ఓకే నాలుగు వందల యాభై ఆరు నెక్స్ట్ వన్ ఇవి థౌజండ్స్ ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఇవి కూడా థౌజండ్స్ ఒక వెయ్యి ఇరవై మూడు ఇవి టెన్ థౌజండ్స్ ఓకే టెన్ థౌజండ్స్ తొంభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు అర్థమవుతుందా సో మీరు ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్లో రాయాలంటే ఒక డిజిట్ ఉంటే సరిపోతుంది టెన్స్లో రాయాలంటే రెండు డిజిట్స్ ఉండాలి హండ్రెడ్స్లో రాయాలంటే త్రీ డిజిట్స్ ఉండాలి థౌజండ్స్లో రాయాలంటే ఫోర్ డిజిట్స్ ఉండాలి టెన్ థౌజండ్స్లో రాయాలంటే మీకు ఫైవ్ డిజిట్స్ అనేవి ఉండాలి మన ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఎట్టు నుంచి చెప్తామంటే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్తాం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ చెప్తాం ఫస్ట్ యూనిట్స్ తెలుగులో ఒకట్ల స్థానం అని అంటాం యూనిట్స్ తర్వాత టెన్స్ తర్వాత టెన్స్ తర్వాత హండ్రెడ్స్ తర్వాత హండ్రెడ్స్ తర్వాత థౌజండ్స్ ఓకే తర్వాత థౌజండ్స్ ఈ థౌజండ్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ టెన్ థౌజండ్స్ దాటిన తర్వాత ల్యాక్స్ తర్వాత టెన్ ల్యాక్స్ ల్యాక్స్ని టూ రకాల టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ క్రోడ్స్ నెక్స్ట్ టెన్ క్రోడ్స్ టెన్ క్రోడ్స్ దాటిన తర్వాత హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి సిక్స్ ఓకే టెన్స్కి వచ్చేసరికి ఎయిట్ 
నెక్స్ట్ హండ్రెడ్స్ వచ్చేసరికి సెవెన్ నెక్స్ట్ థౌజండ్స్కి వచ్చేసరికి టూ నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్కి వచ్చేసరికి ఫోర్ నెక్స్ట్ ల్యాక్స్కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ నెక్స్ట్ టెన్ ల్యాక్స్కి వచ్చేసరికి ఫోర్ నెక్స్ట్ క్రోడ్స్కి వచ్చేసరికి వన్ నెక్స్ట్ టెన్ క్రోడ్స్కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చినాం ఈ నెంబర్ని ఏ విధంగా చదువుతామో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా చదువుతాం ఒకసారి చూడండి ఫిఫ్టీ వన్ క్రోడ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ వన్ క్రోడ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్స్ నెక్స్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ విధంగా చదువుతాం దీన్ని ఏమంటాం నెంబర్ నేమ్ నెంబర్ నేమ్ ఈ విధంగా తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ దాన్ని ఏ విధంగా మనం చదువుతామో దాన్ని రాస్తే ఏమవుతుంది నెంబర్ నేమ్ అవుతుంది నెంబర్ నేమ్ అవుతుంది అర్థమైందా మనం ఎక్కడి నుంచి చదువుతాం ఇటు రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి చెప్తూ వెళ్తాం చదివేటప్పుడు ఈ విధంగా చదువుతాం అనమాట అర్థమవుతుందా మన ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టంలో ఏముంటాయి ఫస్ట్ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఆ డిజిట్స్తో ఫామ్ అయ్యేవి నెంబర్స్ అవుతాయి ఆ నెంబర్స్ ఇండియన్ నెంబర్ సిస్టంలో యూనిట్ ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్స్ ప్లేస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ వన్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ టెన్ క్రోడ్స్ అర్థమవుతుందా ఒకటి స్థానము పదుల స్థానము వందల స్థానము వేల స్థానము పదివేల స్థానము లక్షల స్థానము పది లక్షల స్థానము కోట్ల స్థానము పది కోట్ల స్థానము ఈ విధంగా మనం మనకి ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ని ఏ విధంగా చదువుతూ మనకి ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యని సో ఈ రకంగా ఫిఫ్టీ వన్ క్రోడ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ క్రోడ్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ విధంగా చదువుతాం అనమాట అర్థమవుతుందా సో ఇది మనకు చదివేది ఫస్ట్ మనకు ఒకసారి వన్ టూ త్రీ త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత ఒక కామ వస్తుంది తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాత ఒక కామ వస్తుంది తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత ఒక కామ వస్తుంది ఈ రకంగా రైట్ సైడ్ నుంచి మీరు థౌజండ్ రాశారనుకో ఒకవేళ వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ ఒక కామ ఉండాలి అర్థమవుతుందా సో ఇది అనమాట సో ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి థౌజండ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనకు కామా ఎప్పుడు వస్తుంది త్రీ డిజిట్స్ తర్వాత ఒక కామా అనేది రావడం తర రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎవ్రీ టూ డిజిట్స్కి ఒక కామా అనేది మనం పెడుతూ వెళ్ళాలి అనమాట సో ప్రతి ఒక్క క్లాస్ని జాగ్రత్తగా వినండి సో వచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్క టర్మినాలజీ ప్రతి ఒక్క టర్మ్ని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే డిజిట్స్ అన్నా కూడా లేదా నెంబర్ అన్నా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ రాబోయే ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్డ్ నెంబర్ వీటన్నిటినీ కూడా ప్లేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ వీటన్నిటి గురించిగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు తొందర తొందరగా చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా